খুব সংক্ষেপে উত্তর আমি দিচ্ছি মাজারে জিয়ারত করা যায় নাই হতাকার উল্টো মাস্টর তেলন নেই এরকম অবস্থা মাজার শব্দের অর্থ হচ্ছে জিয়ারতস্থল মাজার শব্দের অর্থ হচ্ছে জিয়ারতস্থল জিয়ারতস্থলে জিয়ারত যায় নাই ইব হইল বাত খাইবে জাগাত বাতন যায় নাই তো ঘরে যায় যায় ইব খন্ডিলে বিয়া হইল কথা আল্লাহ আহল কে নইলে হমি যা কই মাজার জিয়ারত যায় নাই আরে ভাই তুমি জিয়েন ঘর হইল দি মাজার মানে কি তো ইব হইল হল দি मजार जियारत कर निर्देश कैकटी प्रश्न कर महफिल मध्य আমরা মাহফিল শেষ করব একটা কথা খুব খেয়াল করবেন প্রশ্ন প্রশ্ন আলু আহলা জিকির প্রশ্ন করুন ইন গুম তুমলা তালাব প্রশ্ন যদি না জানে থাকেন প্রশ্ন করুন আপনাদেরকে আর মাদ্রাসাই ভক্তি করে বেশ সুযোগ নাই আপনার এরকম মাহফিল করে আপনাদের সব বিভিন্ন সময়ে এলাকার মধ্যে আহত আনিত বাতেল ফেরকাদের থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তরগুলো আপনারা মাহফিল থেকে আলেমদের থেকে জেনে নেবেন কারণ এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো যদি আপনারা দিতে না পারেন আপনাকে ওয়াবি বানাই ফেলবে বাতেল বানাই ফেলবে এখানে একটা একটা প্রশ্ন আমি আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার আগে আমি আবার নিজে নিজে স্বীকার করতেছি আমার কাছে এলম কালাম এমন নাই যে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো আমার কাছে সব এলম নাই যা জ্ঞানের মধ্যে যা জানা আছে আমি সেটা উত্তর দেব ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন সবাই বলুন আমি এখানে কয়েকটা প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন আসছে আজানের আগে সালাতু সালাম জায়েজ আছে কিনা আপনারা আমি শর্টকাট বলি আজানের দোয়ার মধ্যে আপনারা কি বলেন আল্লাহ রাব্বা হাজিহিদ এই তো কথা এটার মানে কি আল্লাহ এই দোয়া আজানটা হচ্ছে এই পরিপূর্ণ আহ্বান এই দোয়া सूतरा आगे दर शरीफ पढ़ले सलाम पढ़ले आजान कबुल प्रश्न अने के ना बुझले आरोप कबुल मुस्लिम शरीफर हादिस हजरते अब्दुलर बीन आसायत कर दाओ सर 
তারপরে আজানের পরে আমি নবীর উপর দরুস শরীফ পড়ো মুসলিম শরীফের হাদিস ইমাম আবুল হোসাইন ইমাম দুনিয়া ফিল হাদিস মুসলিম ইবনে হাজাজ আল কোসাইরি আল খোরাসানি দুইশো চার হিজড়িতে জন্ম দুইশো একষট্টিতে অন্তকাল ইমামে মুসলিম বিন হাজাজ কোসাইরি তিনি মুসলিম শরীফে হাদিস এনেছেন যে তোমরা যখন আজান শুনবে তখন আজান মহাজিন যেমন বলে তার জবাব দাও ठीक तक अने के बोलने जगा के निर्दिष्ट कर समय निर्दिष्ट कर আজানের আগে দরুশরীফ পড়া যতক্ষণ পর্যন্ত নিষেধের কোন দলিল পাওয়া যাবে না ততক্ষণ পর্যন্ত আজানের আগে আজানের পরে নামাজের আগে নামাজের পরে বা ইয়া বাদ খাইবার আগে বাদ খাইবার পরে ঘুম যাইবার আগে ঘুম যাইবার পরে দরুশরীফ পড়ার জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই শুধুমাত্র বাথরুমের মধ্যে দরুশরীফ পড়া মানা কোন ব্যক্তি মানুষ মারা যাওয়ার খবর শুনলে দরুশরীফ পড়া মানা फुदेना दी समस्या की তখন সমস্যা একটা আসল কথা হচ্ছে আপনি নবীরে সালাম দেওয়াটাই পছন্দ করেন না সমস্যা সেটা দুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর জানা যান নামাজের পরে এই মানুষটা কেমন ছিল প্রশ্ন করা যায় আছে কিনা তখন উত্তর হচ্ছে এই মানুষটা কেমন ছিল ডাইরেক্ট হাদি শরীফের মধ্যে আছে মানুষটা কেমন ছিল जिज्ञासा कर हादी शरीफर मध्य आई नम्बर उत्तर हम नबी तुम्हारा बुझा गल मानुष टा कम बालो बुझिल समाधान बालो छोले सकवा कुरान शरीफ एक आयात आम शहीदा तफसरे बोलते जो जो 
কোন চারজন মানুষ সাক্ষী দেয় ভালো মানুষ হিসেবে আল্লাহ পাক সেই ব্যক্তিকে গুনাহ maaf করে দেয় 40 জন ব্যক্তি সাক্ষী দিলে maaf করে দেয় সুতরাং এটা ভালো ছিল বলা মানে এই ব্যক্তির পক্ষে সুপারিশ করা কারণ তুমি মুসলমান হিসেবে আল্লাহ তোমাকে সাক্ষী বানিয়েছেন ওয়া কাযালিকা জাহালনাকুম উম্মাতাও ওয়াসাতা লিতাকুনু সুহাদা আলান নাস সেই কারণে বলা হয়েছে তোমরা মইয়তের ব্যাপারে ভালো সাক্ষী দাও তোমরা কি সাক্ষী দাও ভালো সাক্ষী দাও তারপরে সেই কারণে মানুষের নামে এরকম কেমন ছিল ভালো ছিল জিজ্ঞেস করা সুন্নত 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 দুই নম্বর গউসে পাককে গউসুল আজম বলা যাবে কিনা গউসুল আজম গউসু মানে সাহায্যকারী আজম মানে আজম বড় আচ্ছা ফালটা প্রশ্ন ইমাম আজম বলা যাবে ইমাম আজম তো প্রত্যেক কিতাবের মধ্যে আছে গোসল আজমে না তাদের কিতাবে নাই যে এখনো ওয়াবি মাদ্রাসায় আপনি অতর্কিতভাবে ঢুকে যান সেখানে যে এখনো কিতাব ফেকার কিতাব দেখলে সেখানে লেখা দেখবেন ইমাম আজম আবু হানিফা ইমাম মানে সবার নেতা আজম মানে মহান নেতা जेहेतु जगते गौसेपाकर मत বেলায়তের বন্টন এবং সাহায্যকারী ওলিদের মধ্যে আর নাই সেই কারণে গৌসুল পাককে গৌসুল আজম বলা হয় সুতরাং গৌসুল আজম বলা জায়েজ আছে তারপরে বাতে লাকিদার পিছনে নামাজ পড়া যাবে কিনা বাতে লাকিদাদের পিছনে নামাজ পড়া যাবে কিনা এখন বাতে লাকিদা বলতে যদি এই আকিদা আল্লাহ সংক্রান্ত হয় রসুল সংক্রান্ত হয় এবং অলি সংক্রান্ত হয় বিশেষ করে আল্লাহ এবং রসুল সংক্রান্ত যেমন নাকি ওয়াহাবিরা ওয়াহাবি হলে হন গিয়ে তখন গোসল আনি আমি গালি দিয়ে বলতেছি না ওয়াহাবিরা তাহাদের বইয়ে লেখেছেন আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারে সুতরাং এই ধরনের আকিদা যার বাতাল আকিদা সেই ব্যক্তির ইমান নেই কি নেই আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারে যে ব্যক্তি বলেছে লেখেছে সে ব্যক্তির ইমান আছে না তো বেইমানের পিছনে নোয়া জায়জ আছে কিনা এটা আমার থেকে জিজ্ঞেস না করে আপনারা আপনারা জিজ্ঞেস করলেও হয়ে যাবে আপনারা একজন আরেকজনকে জিজ্ঞেস করেন না ভাই রথৈন্যের পিছু দিন নামাজ যায় সেই কিনা दोषे गुण मानु কোনো কেউ যদি বলে যেমন কি জমাতিরা বলে তাকে মাওলানা মদুদি সাহেব বলেছেন দোষে গুণে ভরা মাটি দিয়ে গড়া মাটি দিয়ে সৃষ্টি দোষে গুণে ভরা এখন গোটা দুনিয়ার মুসলমানদের আঁকি দেখাচ্ছে ইমাম আজম তার ফেকেহে আকবরের মধ্যে লেখেছে তহাবি আবু জাফর তহাবি তার তো আকিদের তহাবির মধ্যে লেখছে এবং আকায়দের নসফির মধ্যেও আছে আল আম্বিয়াও नबी सम्पर्मान ना थे से 
সুতরাং বেঈমানের পিছনে নামাজ যায় নাই এই কারণে যে এই ব্যক্তি নবীরে মাসুম মনে করে না তার পিছনেও নামাজ যায় নাই তারপরে মনে করেন নবী গায়েব জানে বলে আমরা কোরআন হাদিসের মধ্যে পাচ্ছি যারা নবী গায়েব জানে না বলে তাদের পিছনেও নামাজ যায় নাই তারপরে আসতেছে নবী जिंदा আছে এই কথা যে মানে না নবী মরে গেছে মাটির সাথে মিশে গেছে এই ধরনের কথা যেই ব্যক্তি বলে সেই ব্যক্তির পিছনেও নামাজ জায়েজ নাই আমি সামনে যাচ্ছি আর একটা প্রশ্ন রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শুনে সুমো দেওয়া এটা বলে গিয়ে ফেলছিলে আচ্ছা গিয়ে দি আর আসো না লাগা মিলাদুল নবী জায়েজ আছে কিনা কোরআনের আয়াত নম্বর হাদিস নম্বর এটা কিন্তু কোরআনের আয়াত আমি কয়েকটা পড়ে ফেলছি এরপর আবার হাদিস নম্বর দরকার আছে না জিয়ুত কোরআন শরীফত আছে আর হাদিস উনি কাইন নম্বর তো তারপর দিও হাদিসের মধ্যে আছে বুখারী শরীফে কিতাবু সওমে আয়শা সিদ্দিকা আয়শা সিদ্দিকা থেকে রেওয়ায়ত সুইলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন সওমে ইয়োমিল আসনাইন আয়াত তো আমি আয়াতে মিশাক দিয়ে বলছি সূরায় সব থেকে বলেছি আর অনেক আয়াতের কথা বলেছি কাজাকুম লাকাদ যাকুম রাসূল মিন আনফুকুম সূরা তওবা শেষ আয়াত সেটাও বলছি এরপর যেটা বলতে যাচ্ছি হাদিস শরীফে যে বুখারী শরীফে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি প্রতি সোমবারে রোজা রাখেন কেন বলে যে আমি মিলাদুন নবী আমার মিলাদ পালন করি বলেন জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেন যে নবী মিলাদুন নবী পালন করলো কিনা করলেন কিনা করলেন আরেকটা হাদিস শরীফের কিতাব হচ্ছে তিরমিজি শরীফ হাদিসের তফকার মধ্যে 3 নম্বর জামে কিতাব সেই তিরমিজির লেখকের নাম হচ্ছে ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাউরা বিন মুসা বিন আল বুগি আস সুলামি আত তিরমিজি 209 তে জন্ম 279 তে অন্তকাল হযরত ইমাম তিরমিজি তিনি তিরমিজি শরীফের মধ্যে জামিয়ে তিরমিজির মধ্যে একটা সাফটার করেছেন বাপ করেছেন বাবু মা জাফি মিলাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুতরাং মিলাদ নবী কোরআন শরীফেও আছে তো ওয়াবি নামানাত তুই না আরে ফুজল নই ইতারাতে ফুজল আর আছে না প্রশ্ন আমি যদি পাঁচ অক্ত পাঁচ বার মিলাদ কিয়াম করি কোন সমস্যা হবে নাকি আপনারা বলেন কোন সমস্যা আছে কেউ যদি বলে আমি হুজুর পাঁচ অক্তর মধ্যে ফনজাইস রাহাত নফল নামাজ পড়ব কোন সমস্যা আছে নি হবে কোন সমস্যা নেই পাঁচ অক্ত পাঁচ বার নয় তুমি দিন রাত মিলাদ পড়তে থাকো তোমাকে আল্লাহ পাক সুবহান ওয়া তাআলা ইজান ইয়াক ফি হাম্মাকা समस्त দুশ্চিন্তা আল্লাহ দূর করে দেবেন এইজন্য মিলাদ শরীফ হচ্ছে আল্লাহ পাকের নিয়ামত পাওয়ার পূর্ব শর্ত বলুন সুবহানাল্লাহ এলা তো এডে শেষ ইয়ার আছে না এ তুমি চাই কি আই কিছু হইতো নি এ তুমি তি এ দুতি এর হইলো যারা সাহাবা একরামের সমালোচনা করে হ্যাঁ তাদের বিষয় পিছনে নামাজ এই যে দেখেন যারা সাহাবা একরামের সমালোচনা করে তাদের পিছনে নামাজ যাচ্ছে ওই কি সাহাবা একরাম হচ্ছেন সত্যের মাপ কাটি সাহাবা থেকে আমরা কোরআন পেয়েছি সাহাবা থেকে হাদিস পেয়েছি আমাদের নবী ডাইরেক্ট নিষেধ করেছেন আল্লাহ আল্লাহ ফি আসহাবি লা তাতাহিজুহুম গরজা হে আমার উম্মতেরা আমার সাহাবা একরামের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো তাদেরকে সমালোচনার পাত্র বানাইও না সুতরাং যারা সাহাবা একরামের সমালোচনা করে তারা আল্লাহর নবীর নির্দেশকে অর্ডারকে হাদিসকে সেলেজ করেছে যেই ব্যক্তি নবীর হাদিসকে সেলেজ করলো সেই ব্যক্তির ঈমান গেল কি গেল 
তো বেঈমানের পিছনে নামাজ যায় না সেখানে সাহাবা کرامের সমালোচনা যে করে বিশেষ করে হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলার যেই সমালোচনা করবে তার ঈমান নাই তার ঈমান নাই খোদার কসম তাই বেঈমান আমি আবার বলছি যে এই ব্যক্তি 124000 সাহাবার মধ্যে যে কোন একজনের সমালোচনা করবে বিশেষ করে যে এই ব্যক্তি হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা সমালোচনা করবে সে শিয়ে শিয়ে সে কি যতই নিজের সুন্নি নাম দরুক না কেন সে স্থানীয় সুন্নি হোক ফারাইল্লা সুন্নি হোক জাতীয় সুন্নি হোক বিশ্ব সুন্নি হোক যেই সুন্নি নাম দিবে দক সেই ব্যক্তি শিয়ে তার পিছনে নামাজ তো দূর কথা তাকে যেই ব্যক্তি মুসলমান মনে করবে সেও কাফের হয়ে যাবে রাজনৈতিক দল কোরআনে আছে কিনা রাজনৈতিক মানে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ সমস্ত দলেই আমাদের নবী রাজনীতি করেছেন আমাদের নবী দেশ পরিচালনা করেছেন এবং আমাদের নবীর সেই মিনহাজ অনুসারে 30 বছর পর্যন্ত সাইর খলিফা রাজনীতি করে মানে রাষ্ট্রনীতি করে রাজনীতি মানে রাষ্ট্রনীতি দেশ কেমনে পরিচালনা করবে সেখানে রাজনীতি করা এটা ধর্মের একটা অংশ সুতরাং রাজনীতি করা কি প্রশ্ন হইল কইলে যা আই যাস বলি কুরআনের মধ্যে যাই মানে অর্ডার অর্ডার রাজনীতি করতে হবে রাজনীতির বিরোধী কথা বলাটা কুরআন বিরোধী কথা আর আছে না প্রশ্ন খুব সংক্ষেপে উত্তর আমি দিচ্ছি মাজারে জিয়ারত করা যায় নাই হতাকার উল্টো মাস্টার তো এলন নেই এরকম অবস্থা মাজার শব্দের অর্থ হচ্ছে জিয়ারত স্থল মাজার শব্দের অর্থ হচ্ছে জিয়ারত স্থল জিয়ারত স্থলে জিয়ারত যায় নাই ইব হইলো বাত খাইবে জাগাত বাথন যায় নাই তো ঘরে যায় যায় ইব খন্ডিলে বিয়া হইলো কথা আল্লাহ আহল কে নইলে হমি যা কই মাজার জিয়ারত যায় নাই আরে ভাই তুমি জিয়ান খর হইলো দি মাজার মানে কি তুই ইব হইলো হলে দি জিয়ারত রাস্তার জিয়ারত যায় নাই ইব হইলো তারপরে কথা হচ্ছে আমাদের নবী বলতেছেন আলা ফাজুরু হা তোমরা কবর জিয়ারত করো মাজার জিয়ারত করো কোরআন হাদিস শরীফে ডাইরেক্ট বলতেছেন আলা খবরদার খবরদার যাত্রা হত নুন্ন ফাজুরু হা মাজার জিয়ারত করো ফাইন্নাহা তুজাহিদুল আখিরা কারণ জিয়ারতের মাধ্যমে আখিরতের জিকির হয় ওয়া তুজাক্কিরুল মউত মউত জিকির হয় সুতরাং জিয়ারত করা আমাদের নবীর নির্দেশ সুবহানাল্লাহ এই এই যিদের সাহাবা হইবার কোনো সুযোগ নাই কারণ ইতের মাথা সমস্যা আছে সে বেয়া হলে কি না বেয়া হলে দুই নম্বর আলদি বোজনে এজিদের রহমতুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা হতে সরমনের ফিরুগো কি হই উমিতের ব্যাপারে হাত হন ফর মাইছে ঘর মাইছে ঘর আর হন প্রশ্ন কি হই আর কোন কি প্রশ্ন আছে না হই বলো ডর করে হ সহি হাদিস জয়ীফ হাদিস না বাতিলকে সালাম দেওয়াও যাবে না সালাম দিলে গুনাহ হবে আল্লাহ রাসূল বলেন যে লা তুজালিসুহুম খবরদার তাদের সাথে উঠা বসা করিও না বলা তুনা কি হুম 
फैसला खूब सुंदर हता मानु मारा गलियल तो जियाल प्रत्येक मुसलमान सालाम तो मरल मानुष न मरे मरे दी खबर दफन आग पर्त मरण चलि निर्देश खूब गुरुपूर्ण प्रश्न ख्याल करबर मध्य प्रश्न इशारा देखिए देव बुझा गल नबी का सबकिड्रेडियो कल कर रोबर 
আপনারও আসতে হয় নাই তাকেও যাইতে হয় নাই কিন্তু আপনার একটা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কাছে নিয়ে আসছে আপনার নেটওয়ার্কে কাছে আনা গেলে আল্লাহর নেটওয়ার্কে পারা যায় না সুতরাং নবীকে কবরের মধ্যে আসতে হলে শানের রেসালতে একটু ইয়া হয় নবী এতে হস্ত করে কিনলে একটু তখন উত্তর হচ্ছে না নবীকে আসবে আসতে হবে না নবী এবং তার মাঝে যত দূরত্ব সমস্ত দূরত্বকে ক্যান্সেল করে কাছে করে দেওয়া হবে মা কুমতা তাকুল ফি হাজার রজুল আর সেখানে ইমানদার বলবে হুয়া মোহাম্মদুন হুয়া মোহাম্মদুন হুয়া মোহাম্মদুন সালাসা এটা তিনবার বলবে ইমানদার আল্লাহ রসুলকে দেখে আচ্ছা কষ্ট করছে একবার উত্তর তিনবার কেন জজবা এসে যাবে জজবা ইমানদার নবীকে দেখে আবেগে চলে আসবে আর বেইমানে হইবে এই মেয়ে ডাক দিতে হনে খবর স্তর মেদি যান না মিডাক হাডাক হাদিস লেখা আছে জানি আর এখানে ডাকিবে কি মাজারে মহিলা যাইতে পারবে কিনা এক নম্বর মহিলা ফর্দা সহকারে যে কোন জায়গায় যাইতে পারবে মহিলা ডাক্তারের কাছে যাইতে পারবে মহিলা মাদ্রাসায় বাড়িতে যাইতে পারবে মহিলা স্কুলে যেতে পারবে শিক্ষালয়ে যেতে পারবে মহিলা ফর্দা সহকারে জিয়ারত করতেও যাইতে পারবে কারণ আলা বা জুরুহা জুরুহার মধ্যে মুজাক্কর মুহান্নস আম ভাবে বলা হয়েছে জুরু এবং সবে ডাকেন তবে মহিলা বেফর্দা কোনো কালে যাওয়া যাবে না আর মহিলা মাজারে যাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করতেছে না এ মহিলা মসজিদে যাও বেশি জব হবে এরকম বলতেছে না তো মাজারে কেন যাবে ঘটনা হচ্ছে অনেকজন অলি নেকার অলি মাজার যদি তার কোন একটা নিয়ত মান্য করে যায় তখন যাবে কথার কথায় যাবে না উৎসাহিত করা হয় নাই কোন একজন মহিলা মান্য করেছে আমার ছেলে যদি বেয়ারাম থেকে ভালো হয় আমি মুসলিমের মাজারে যাব তখন সে মান্য পূরণ করার জন্য মাজারে যাবে যাওয়াটা যায় উৎসাহিত করা হচ্ছে না জায়েজ দেওয়া হচ্ছে একটা হচ্ছে জায়েজ টাকা একটা হচ্ছে এনকারেজ করা উৎসাহিত করা রহমান <laughs> اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد بارك وسلم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حق العظيم صلاة تنجنا بها من جميل أحوال الأفات وتقدرنا بها جميل حاجات وتطهرنا بها من جميل سيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتولغنا بأخص القايات من جميل خيرات في الحياة بعد الممات إنك يا مولانا على كل شيء قدير يا رب العالمين پروردگار عالم يا الله 
দুই নম্বর সাধনপুর ইউনিয়ন শাখা গৌসিয়া কমিটি বাংলাদেশের উদ্যোগে ইয়াল্লাহ আজকের এই আজিমুস শাহান নুরানী মিলাদ মাহফিলকে ফাতিহা ইসদম মাহফিলকে কবুল ফরমাল্লাহ ইয়াল্লাহ আয়োজিত কাজের পক্ষ থেকে গৌসিয়া কমিটির সকল ভাইদের পক্ষ থেকে ইয়াল্লাহ এই গভীর রাত পর্যন্ত যারা বসে আছেন এই সমস্ত মুরবিদের ভাইদের বন্ধুদের এবং আমার মা বোনদের পক্ষ থেকে এর স্বভাবগুলো হাদিয়ে তোহফা বানিয়ে আপনার পেয়ারা মাহবুব দানা এই গৌব সরকার দুয়ালম নুরে মুজসম ফখরে বনি আদম আহমদ মুস্তফা সৈদনা মৌলানা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহসম রাউজায় পাকে পৌঁছিয়ে দাও ইয়াল্লাহ সমস্ত সাহাবাই ক্রাম তাবিন তাব তাবিন আইমে মুস্তাদিন খলফাই রাশদিন আউলিয়াই কামিলন ওলামে আমিনের হৃদয়তন রূপাকে পৌঁছিয়ে দাও ইমাম আবজম আবু হানিফ ইমাম সাফি মালেক আহমদ বিন হাম্বল ওস পাক সাহিশ বগদাদ মাহবুদ সুবহানি আব্দুল কাদ জিলানি গিলানি হাসানি হোসানি বগদাদ রুয়াকে বকশিশ ফরমা হাজা গরিব নামাজ হাজা বাহাদুর নকশাবান ইমাম রব্বানি মুজদ্দদ আল ফেসানি শেখ আহমদ ফারুক সরেন্দি আলা হযরত ফাজিল বিরলবি মুফতি আহমদ আহান নাইমি বদাইন আশফি দিন সমস্ত মুমিনুল মুনাজ মুসলিম সুমাত রুয়াকে বকশিশ করো আল্লাহ হাজা হাজা গান খলিফা শাহজিনা খাজ আব্দুল রহমান চৌরবি আলবি হিজির আদিল সৈয়দ আহমদ শাস্ত্রীর কুড়ি আল কাদির হুজুর কেবল আলম শাহিনা কেবল আরব আগে বকশিশ ফর মাল্লা কাদরি চিস্তিয়া সরবাদ নকশবন্দি প্রত্যেকের বীর মশায়ক দিনের সমস্ত মমিন মোহনাদ মুসলিম মুসলিম মাত্র ভাগে বকশিশ করো আল্লাহ ইয়ালত্র এলাকা থেকে বাড়ি পাড়া বাড়ি মাহাল্লা থেকে গোটা বাসকালী এলাকায় যতগুলো সুন্নি মুসলমানরা ইন্তেকাল করেছেন প্রত্যেকের রূপাকে পৌঁছিয়ে দাও ইয়াল্লা গৌসে কমিটি যতগুলো বাইরে আছে তাদের মুরব্বীদের যারা ইন্তেকাল করেছেন আমি গুরাকারের সাথে যারা হাত তুলে দিয়েছে প্রত্যেকের যারা মুরব্বী অনেক রাম ইন্তেকাল করেছেন কবর বাসিন্দ হয়ে সকল মুশকিল আসান করে দাও ইয়াল্লাহ যাদের জন্য দোয়া চেয়েছেন দেশে বিদেশে যারা আছেন প্রত্যেকের জান মাল কি ইজ্জতাবরুকে হেফাজত করো ইয়াল্লাহ গভীর রাত পর্যন্ত আমার বুড়ো বুড়ো মুরব্বীরা এবং মা বোনরা ইয়াল্লাহ ওয়াজ শোনার জন্য পৃথকভাবে প্যান্ডেলের মাধ্যমে ইয়াল্লাহ প্রজেক্টরের মাধ্যমে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে ইয়াল্লাহ মাহফিল থেকে একটু দূরে একটা পৃথকভাবে প্যান্ডেলের মাধ্যমে আমাদের মা বোনদেরকে আজকে ওয়াজ শনিবার যেই সুবন্দোবস্ত করেছেন ইয়াল্লাহ এই ব্যবস্থাপনাকে কবুল করো ইয়াল্লাহ এর উসিলায় আমাদের মা বোনদের সমস্ত দোয়া মনোজাত ফরিয়াদ কবুল করো ইয়াল্লাহ যাদের যেই সমস্যা আছে প্রত্যেক সমস্যার সমাধান করো যারা যেই নিয়ত করে হাত তুলে দিয়েছেন প্রত্যেকের নিয়ত বক্সদ পূরণ করো ইয়াল্লাহ বিশেষ করে দুই নম্বর সাধারণ ইভেন্ট চেয়ারম্যান সাহেব জনাব আল হাস মহিদিন চৌধুরী সাহেবের হককে দোয়া কবুল করো আল্লাহ ইয়াল্লাহ তিনি তার ব্যক্তিগত পারিবারিক যত সমস্যার সমাধান করো যে দেশের দশের জনগণের বেশি বেশি খেদমত করার রাস্তাকে সহজ করে দাও আল্লাহ সকল কঠিনকে সহজ করে দাও জনগণের খেদমত করবে রাস্তাকে সহজ করে দাও ইয়াল্লাহ বিমার তাকে সেফা দান করো ইয়াল্লাহ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ প্রবাসী মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ মোহাম্মদ মুজাম্মেল হক মোহাম্মদ রহমতুল্লাহ মোহাম্মদ জমির উদ্দিন ইয়াল্লাহ বিদেশের জমিনে তুমি তাদের জান মালে জেতা বরুকে হেফাজত করো ইয়াল্লাহ সাবিউল্লাহর হককে দোয়া কবুল করো আল্লাহ হাবিবুল্লাহর হককে দোয়া কবুল করো ইয়াল্লাহ আব্দুল মান্নানের বিমারকে সেফা করে দাও ইয়াল্লাহ এভাবে আরও যারা বিদেশের মধ্যে আসেন প্রত্যেকের জানমাল ইজ্জত আবরুকে হেফাজ ইয়াল্লাহ মোহাম্মদ জমির উদ্দিনের হককে দোয়া কবুল করো তৌহিদুল ইসলাম জাব কাদরির হককে দোয়া কবুল করো ইয়াল্লাহ গৌসিয়া কমিটির সকল সদস্যদের হককে দোয়া কবুল করো ইয়াল্লাহ আবুল ফজলের হককে দোয়া কবুল করো আবুল কদরের হককে দোয়া কবুল করো এভাবে আরও যারা অসুস্থ প্রত্যেকের বিমারকে সেবা করো ইয়াল্লাহ ডামার ডানেবা মৌলমা ইকরাম ইয়াল্লাহ এই গভীর রাত পর্যন্ত বসে আসে সকল মারামারি কোন কোন সকল সন্ত্রাসী থেকে আমাদের জানমাল কি হেফাজত করো তেরে রহমত কে হাতের হামের রহমত কে দুয়ার কোল দে যত্নের জন্ম হাতে হামনে কি তেরে রহমত সে বদুল দে তেরা নাম হে রহমান রু হে রহিম রহম কা হজু ইয়া রহম কিজিয়ে গুনহগার হো করবি দোয়া কর রহা হো গুনহগার হো করবি দোয়া কর রহা হো উম্মতে মুস্তাফা হো কবুল কিজিয়ে রব্বুল আলামিন আমাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের হককে দোয়া কবুল করো ইয়াল্লাহ তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নসিব করো যারা বেকার আছে কাজ করবার ব্যবস্থা করো চাকরি দেবার চাকরির মধ্যে উন্নতি নসিব করো যারা ব্যবসা করে ব্যবসার মধ্যে লাখ গুড়ি বর্গ দান করো সালাম